hoje eu quero apresentar para vocês a minha mais nova aquisição, que é esse desengrosso DW733 da DeWalt. A máquina que há muito tempo estava querendo adquirir e finalmente adquiri. E quero fazer um, um desembalando dela aqui. Eu já fiz os cortes prévios aqui para não, não enrolar muito, porque eu acho um, um saco esse negócio de ficar... Abre aqui, abre ali, não sei o que. Então, vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais rápido possível para vocês desembalar. Não, não tem muito mistério, porque as peças que vêm já é, já é manjada da maioria, a maioria já sabe o que tem aqui dentro. Então, vou fazer rapidamente aqui, só para não passar em branco. E vamos desembalar aqui. Já pré previamente já fiz os cortes. Eu adquiri essa, 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 essa máquina agora aqui, recentemente, agora no... A última Black Friday que teve, agora em dezembro de 2017, aliás, em novembro de 2017, e adquiri pela Dutra Máquina com um preço excelente, muito, um preço muito bom mesmo. E aí eu não podia perder a oportunidade né, de adquirir, valeu bastante a pena. Então vamos lá. Nota fiscal. Beleza, colocar aqui do lado. Facilitou muito os cortes que eu fiz previamente. Vou retirar da, da caixa aqui. Manual, manual dela, Mas vou ter que ler antes de operar o equipamento, né? Deixar aqui. E ver se eu consigo tirar ela daqui de dentro, porque ela é muito pesada. Não vai dar, não vai dar pra Foi o, o retirar da caixa mais rápido que eu, que eu já fiz até hoje. Vamos ver aqui a mesa dela. Rapaz, a mesa dela é muito boa. Uma mesa grossa, pesada. A máquina toda é pesada, é bem robusta. Muito legal mesmo. Caramba, muito legal. O que, que tem aqui dentro? Vamos ver aqui. Ah, rapaz, essa parte aqui é a parte do... O coletor de pó, o coletor de pó que, que acompanha, essa aqui já vem nela. Tem um manualzinho sobre ele, os parafusinhos aqui do lado aqui, três parafusinhos aqui, beleza, manual, beleza. Vou aqui a nota fiscal, um localzinho aqui. Coletor propriamente dito de metal, metal, isso aqui encaixa aqui, muito bom, caramba, legal mesmo, é muito, muito bom ele vir como item de, de série, é, como um acessório que acompanha a máquina, isso que facilita muito, geralmente, no caso da Maquita, provavelmente temos que comprar a parte separada e custa e é caro, não é barato não, isso aqui é um grande diferencial da DeWalt. 
uma correnha, uma correnha só sobre essa lente, que é muito bom mesmo. Imagina você começar um trabalho e a correia arrebentar e você, seu, seu final de semana vai ficar totalmente comprometido. Porque isso aqui, imagino que seja difícil encontrar. Você, primeiro aqui na minha cidade, eu não acredito que eu deva encontrar isso aqui muito, muito fácil não. Eu vou ter que comprar pela internet, demora a chegar. Então o fato de vir uma sobre essa lente já facilita bastante mesmo. Facilita mesmo, pelo menos não vai comprometer o final de semana. Está tudo do lado aqui, o cabo. O cabo aqui é grande, não é, não é, não é tão curto, só de olhar assim. Ó, bem grande, bem espaçoso, beleza. Logo mais, aqui dentro tem uma chave aqui. Uma chavezinha que acompanha, tem uma outra chavezinha pequenininha aqui. É, acho que bem aqui, acho que tem, tem espaço para mais alguns outros acessórios, acessórios que não acompanham a máquina. Esse empurra pau que vem na, na The Walt. No desembolso que acompanha também. Vamos ver aqui, vamos ver, girar ele aqui. A mesa. É uma mesa muito reforçada, muito boa mesmo. Uma curiosidade que eu quero falar a respeito desse parafusinho aqui, que eu tava vendo um vídeo na internet outro dia, que o colega achou que era um defeito que. O pessoal na hora de montar lá, não tinha um parafuso é, do tamanho, aí pegou e colocou um calcinho aqui e montou a máquina. Mas não, isso aqui realmente é assim mesmo. Eu imagino que seja para isso aqui, ó. só para isso, nada mais. Para descansar o empurra-pau. Eu imagino que seja para isso. Eu não vejo outra finalidade não. Um cuidado a mais que a The Wild tem, muito bacana. Legal aqui, bem tudo protegido com silicone aqui, montou aqui no alto, tem uma área útil boa aqui, espaço ba bacana mesmo, muito legal. Bom, é... Ela, é bem, ela é bem precisa, bem justinha, caramba que legal, ela até direitinho. Tem como regular aqui, eu acho que é em relação à quantidade que ela vai retirar por vez. Eu não sei se é... Eu vou ter que aprender só sobre isso aqui. Se é uma, uma girada aqui, ele vai de meio milímetro, um milímetro, um milímetro e meio. Aí tem que regular para ver. Eu, eu vou ter, ter que ver como é que funciona isso. Eu não sei. Mas é bem legal. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo dela, como é que funciona isso aqui, que eu tenho curiosidade. Ah, é tudo lacrado aqui, né? eu, sei que, eu sei que tem umas correntes aqui embaixo, aqui sim, mas é lacrada, não é aberta. É... Ferro fundido, legal. Rapaz, ela é pesada, é pesada. Para uma máquina portátil ela é bem pesada, mas isso é bom porque dá mais estabilidade, dá mais estabilidade na hora que está operando. Ela pesa acho que perto de 34 kg. Ah, que legal. Puxa, muito, muito bacana mesmo, muito bacana. Gostei. Aqui ela regula aqui de meio, é, meio milímetro, um milímetro, um milímetro e meio, dois e meio, três. Mas eu acho que não, é bom retirar mais ou menos de meio milímetro, um e meio, dois e meio. Bom. Basicamente é isso, a máquina é essa, o desembalado foi rápido, agora nos próximos vídeos eu quero testar ela, tem alguma, alguma madeira, eu já até separei, algumas madeiras, tem essa madeira que eu achei na rua, que eu vou, tem um, quero fazer um trabalho para colocar, um, um trabalho ali para colocar na, na lateral do sofá, então eu devo cortar ela aqui assim na medida que eu preciso, 20, 25 aqui, e vou passar ela aqui como teste, devo fazer pequenos vídeos, um vídeo curto, explicando, assim, eu vou passar essa madeira, então eu faço um vídeo curto, passando só ela, do início ao fim, depois eu pego outra, outra madeira, faço outro vídeo, então serão vários vídeos, né, com a madeira que eu, que eu souber o nome, eu vou falando, DW733, é, moendo peroba, moendo jatobá, moendo IP, essa aqui realmente eu não sei que madeira é essa, tem umas suspeitas, mas não vou nem, nem arriscar de que madeira seja. Quando, quando tiver um vídeo, quem souber, puder opinar que madeira é essa, a gente agradece. Eu vou fazer um trabalho com ela, 
a tábua que eu achei na rua, tá muito boa. Né? Alguém tentou fazer um talho aqui, saiu muito bem. Eu devia ter sido por feito por uma criança de 3 anos. <risos> Mas de qualquer forma, vai me, me ajudar. Vamos deixar aqui. Tem outras madeiras aqui preparadas. Essas tábuas de carne aqui, que é de IP. Eu vou dar uma acertada nessas né? tábuas, não são minhas, são do meu cunhado. E eu pedi para ele trazer e ele trouxe. Então eu vou acertar ela, afinar melhor. Isso aqui eu sei que é, que é IP, porque fui eu que arrumei essas tábuas para ele. Então, os defeitinhos aqui. Então eu vou passar ela na, na 733. Essa outra também eu vou afinar ela bem, afinar ba bastante, corrigir algumas imperfeições nela. E tem também. Essa outra tábua aqui, que eu não sei que madeira é essa, que eu achei, vou passar também. Essa é uma madeira macia. Essa aqui e essa outra aqui do, é uma madeira macia. Agora, o IP e essa outra madeira aqui, que eu achei na rua há muito tempo, estava guardando justamente para estrear no DW733, eu tenho para mim que seja peroba rosa, mas também não tenho certeza. Porque ela tem, a peroba rosa geralmente... É, quando a madeira fica muito tempo exposta, exposta ao tempo, né? Ela tem esses padrões, esses padrões de veios aqui de desgaste. Quando é exposta ao tempo. Mas essa madeira aqui ainda tem que preparar ela. Ela tem, tem prego aqui, tem prego, tem terra nela. Vou ter que bater um jato d'água nela, jato de água para retirar todas as imperfeições, passar uma escova de aço, passar exaustivamente o um imã, o um imã aqui para catar tudo quanto é prego que tiver aqui em princípio eu acho que só tem esses dois mas eu vou passar um imã de HD até exaustão para não ocorrer o de sabor de estragar uma faca da minha nova da minha nova no brinquedinho vou ficar doido se acontecer isso então essa aqui eu ainda vou preparar vou fazer um vídeo especialmente somente com ela eu tenho que ter terra então eu vou mandar bater um jato d'água aqui vai ficar legal vai ser um vídeo especial eu acho que é peroba rosa não tenho certeza mas é uma madeira pesada, é uma madeira bem densa mesmo. Bom, meus amigos, basicamente é isso aí. Só queria apresentar mesmo o meu novo brinquedinho. Que veio para o um espaço dele que está reservado aqui, logo abaixo da minha DW733. Que está aqui. Ocupa esse, esse espaço aqui na, na, na parede. E eu já organizei o um espaço para o DW733, o meu novo desengrosso. Máquina muito boa, estou muito feliz em, em adquirir. E mais uma ferramenta que veio para compor a minha micro marcenaria dentro de um apartamento. A gente vai sobrevivendo como pode. Valeu, obrigado por assistir e aguardo os próximos vídeos.